E olha, o nosso programa está também acompanhando a greve aqui em São Paulo, atingindo também o transporte público no metrô. Algumas estações ainda estão fechadas. A repórter Beatriz Casadei está na estação Barra Funda, uma das estações que... Ficou fechada pela manhã. Vamos ver como é que tá a situação agora. A Lobia, qual que é a situação de... Ih, já tô vendo aí, ó. Estação fechada, Beatriz. Boa tarde para você. Oi, Gotino, boa tarde para você também, a todos que nos acompanham. Exatamente, terminal aqui, o movimento é intenso, mas muitas pessoas que usam o metrô diariamente tiveram que mudar aí, viu? Porque a estação está totalmente paralisada. Aqui estão funcionando somente os trens da CPTM e os ônibus municipais. As linhas de ônibus intermunicipais estão funcionando parcialmente. O terminal Barra Funda é um dos mais movimentados da cidade, porque ele está ligado ao terminal rodoviário. Por aqui circulam cerca de 200 200 mil pessoas por dia. Essa paralisação do metrô em São Paulo, claro, refletiu no trânsito e causou o transtorno. Segundo a CT, o congestionamento chegou a 100, 109 quilômetros de manhã. E a prefeitura suspendeu, tinha suspendido o rodízio de veículos, mas voltou atrás. Portanto, hoje, das 5 às 8 da noite, é, não circulam carros com placas de finais 9 e 0. Gotino. Olha, falando mais sobre a paralisação que acontece em São Paulo, Paulo, nós vamos ao vivo até o Palácio dos Bandeirantes. Nesse momento, o governador uh, concede uma entrevista coletiva e fala também uh, sobre outras paralisações que acontecem em São Paulo, além do transporte público. Maurílio Goldner, você, aí governador, vice-governador, os secretários também, pode falar, Maurílio. Oi, Gotino, boa tarde, boa tarde a todos. A entrevista coletiva começou há poucos minutos aqui no Palácio dos Bandeirantes. O governador João Dória é acompanhado de mais quatro secretários. Neste momento, quem fala é o secretário estadual do transporte metropolitano, Alexandre Baldi. Eles é, ressaltaram que desde das 5 da manhã, o governo montou um comitê para acompanhar o andamento dessa greve e monitorar a situação do transporte e também os efeitos para a educação e saúde. Daqui a pouco eles devem apresentar um balanço mais detalhado do que está, do que foi essa manhã de sexta-feira aqui na capital paulista. Gotino, eu volto com você. Muito bem, Maurílio Goldner acompanha a alta cúpula do governo paulista falando sobre esta paralisação, o metrô para e aí atinge diretamente a vida de milhões de paulistanos, o trânsito muito mais carregado hoje por conta disso.